హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి బిడే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్గా నాకు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి అవ్వలేదు దానికి రీజన్ మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది నేను ఈ సాటర్డే ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశాను ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అండ్ రొమిటాయిడ్ ఆర్థరైటీస్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ని కవర్ చేస్తూ ఎవరికి తెలియని విషయాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశాను అండ్ ఈ వర్క్షాప్కి చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి చాలామంది వచ్చారు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ దాకా ఈవెంట్కి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇట్ వాజ్ ఎ సక్సెస్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈవెంట్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఫోన్ చేసి పర్సనల్గా మాట్లాడతాను మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఆ సమస్యను తెలుసుకుని మీకు పర్సనల్గా కన్సల్టెన్సీ కన్సల్టేషన్ చేస్తాను నేను అయితే ఒకే రోజు అందరికి అందరికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి రోజుకి ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పడం చేస్తున్నాను కొంచెం టైం పడుతుంది ప్రతి ఒక్కరిని కాంటాక్ట్ చేయాలంటే ఆ విషయం అర్థం చేసుకోండి అలాగే ఫస్ట్ వర్క్షాప్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కూడా కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాను సో దయచేసి నన్ను మిస్ అండర్స్టాండ్ మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు ఓకే ఎనీవే ఈవెంట్కి అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళ కోసం జస్ట్ క్లుప్తంగా ఒక వావ్ చేస్తాను నేను ఇది ఎందుకంటే ఇది మీకు తెలియాలి యాక్చువల్లీ ఎస్పెషల్లీ రొమిటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్కి ఈ విషయం తెలియాలి రొమిటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే కాదు చెప్పాలంటే జనరల్గా ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులతో బాధపడే ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని విషయాలు తెలియాలి అదేంటి అంటే ట్రెడిషనల్ వైద్య విధానంలో ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులకి సొల్యూషన్ అనేది లేదు అని అంటారు వాటిని మేనేజ్ మాత్రమే చేయగలం అంటారు చాలా ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులు ఉన్నాయి ప్రతి ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెడి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ యాక్చువల్లీ నిజానికి చెప్పాలంటే అన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులకి ఇన్ని డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ బదులు యాక్చువల్గా అన్నిటికీ రూట్ కాజ్ అయిన ఏదైతే ఉందో దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులు ఎన్ని ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా ఫిక్స్ అవుతాయి ఈ విషయంలో ఏదైతే సింటమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫాలో అవుతున్నదో మన ట్రెడిషనల్ వైద్యం అక్కడ ఇది ఫీల్ అవుతుంది సింటమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాషిమోటోస్ థైరాయిడ్ ఇష్యూ నాకు ఉందో అది ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బు బట్ అక్కడ ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బు ఆటో ఎందువల్ల వచ్చింది అనేది చూడకుండా ఈ హ్యాషిమోటోస్ హ్యాషిమోటోస్ థైరాయిడ్ ఇష్యూ వల్ల ఏ విధంగా బాధపడుతున్న మనుషులు దాన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం అలాగే రొమిటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ దాన్ని కేవలం రొమిటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వల్ల ఇన్ఫ్లామేషన్ ఎలా వస్తుంది ఆ ఇన్ఫ్లామేషన్ ఎలా తగ్గించాలి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎలా డౌన్ చేయాలి అని చూస్తున్నారు తప్పించి అసలు రూట్ కాజ్ ఏంటి అది ఫిక్స్ చేయట్లేదు రూట్ కాజ్ ఫిక్స్ చేయకపోవడం వల్లనే అనేక ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులు అలాగా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఎక్కువైపోయి మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా బాగా ఎక్కువైపోయి చెప్పాలంటే వరల్డ్ మొత్తం కూడా జబ్బులతో బాధపడుతుంది మెయిన్ సింపుల్ లాజిక్ రూట్ కాజ్ని ఫిక్స్ చేయడం అన్న బేసిక్ ఫార్ములాని ఫాలో ఫాలో అవ్వకపోవడం వల్ల సింటమ్స్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇద్దాం అన్న ఫార్ములాని ఫాలో అవ్వడం వల్ల రూట్ కాజ్ని ఫిక్స్ చేయకపోవడం వల్ల ఇంతమంది ప్రపంచం అంతా కూడా జబ్బులు బయట పడుతున్నారు సో ఇప్పుడు రొమిటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ విషయంలో ఏంటి ఏ వైద్యం జరుగుతుంది ఏ వైద్యం జరగాలి వైద్యం ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుంటుంది ఎవరికన్నా ఒక వ్యక్తికి రొమిటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అయితే ఏం ఇస్తారు మీకు బాగా పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడే వెళ్తారు కాబట్టి వెంటనే పెయిన్స్ తగ్గడం కోసం నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లామేటరీ డ్రగ్స్ ఇస్తారు లేదు ఈ వ్యక్తికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగా అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమే అటాక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డౌన్ చేసేద్దాం కంప్లీట్ డౌన్ చేసేద్దాం అని చెప్పి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డౌన్ చేసేసి కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తాం ఈ కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ వల్ల ఏమవుతుంది ఈ ఎన్ఎస్ఐ నాన్ స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లామేటరీ డ్రగ్స్ చాలా డేంజరస్ వాటి వల్ల విపరీతమైన వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంటుంది బాడీ ఫంక్షనింగ్ మొత్తం మారిపోతుంటుంది మెటబాలిజం దెబ్బతింటుంది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంటుంది కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా వాటిలో కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డౌన్ అయిపోవడం అంటే అంతకంటే డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఇంకోటి ఉండదు ఎందుకంటే మనకి దానివల్ల నెక్స్ట్ ఏమన్నా జబ్బులు రావచ్చు అండ్ ఈ కాటక స్టెరాయిడ్స్ వాడినప్పుడు ఇంకా బోన్స్ విపరీతంగా అరిగిపోయి మనకి రొమిటాడ్ ఆర్థరైటిస్ వల్ల వచ్చి బోన్ డ్యామేజ్ కంటే దీనివల్ల ఇంకా వేరే బోన్ డ్యామేజ్ జరగచ్చు చాలామంది ఇవి చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ కాటక స్టెరాయిడ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్స్కి
ఉన్న వాటిలో అది కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ ఉన్నది బట్ స్టిల్ దానికి కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి చాలా మంది ఈ మధ్య చాలా హైడ్రాక్సీ క్లోరిక్విన్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చేస్తున్నారు బట్ హైడ్రాక్సీ క్లోరిక్విన్ వన్ వల్ల చాలా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి దానివల్ల కళ్ళు కూడా పోతుంటాయి ఎంత సీరియస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్న ఈ మెడిసిన్స్ని రొమిటాయిడ్ ఆర్థైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు దేనికోసం జబ్బు తగ్గడానికి కాదు జబ్బుని మేనేజ్ చేయడానికి అంటే జబ్బు ఉంటే దాని లక్షణాలు అంటే దానివల్ల వచ్చి పెయిన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి దానివల్ల బోన్స్ వంకరలు అయిపోకుండా లేకపోతే డీఫామ్ కాకుండా ఉండడం కోసం అంటే జస్ట్ మేనేజ్ చేయడం కోసం బట్ లాంగ్ రన్లో ఇది మేనేజ్ కాదు ఇవి వాడితే వీటి వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మన ఆయుష్ తగ్గిపోతుంటుంది మన మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంటుంది అండ్ వీటిని అప్పుడప్పుడు ఆపడం వల్ల ఈ రొమిటాడ్ ఆర్థైటిస్ ఎలాగో ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటుంది ఓవరాల్గా ఏంటంటే మనిషికి ఒక్కసారి రొమిటాడ్ ఆర్థైటిస్ అటాక్ అయింది అంటే ఆ వ్యక్తి ఫుల్ లైఫ్ స్పాన్ బ్రతకలేడు బ్రతికినంత కాలం కూడా ఒకవేళ తక్కువ కాలం బ్రతుకుతాడు అది కూడా ఆనందంగా బ్రతకలేడు ఒక రకమైన ఈ జబ్బుతోటి దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ జీవితంలో ఆనందాన్ని కోల్పోతూ బ్రతుకుతాడు యాక్చువల్లీ అందువల్ల ఇది అసలు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ కాదు ఏది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ నేను చెప్పినట్టు మూల కారణం ఏదైతే ఉందో రూట్ కాజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి రొమిటేట్ ఆర్థైటిస్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ మనకి ఏంటి లీకీ గట్ అండ్ కంబైన్డ్ విత్ సీబో స్మాల్ ఇంటెస్టేనియల్ బ్యాక్టీరియల్ ఓవర్గ్రోత్ అండ్ సమ్టైమ్స్ క్యాండిడా ఈస్ట్ ఓవర్గ్రోత్ సీబో కానీ సీఫో కానీ ఈ రెండింటి వల్ల వచ్చిన లీకీ గట్ కానీ ఇవి మెయిన్లీ రొమిటాడ్ ఆర్థైటిస్కి రీజన్స్ ఓన్లీ లీకీ గట్టు ఫిక్స్ చేద్దామంటే మీకు సీబో కానీ సీఫో వంటి కానీ ఉంటే లీకీ గట్టు ఫిక్స్ కాదు మీకు మెయిన్ రొమిటాడ్ ఆర్థైటిస్ కానీ ఇంకా ఏదైనా సరే ఆటోమియన్ జబ్బు కానీ మీకు రావడానికి మెయిన్ రీజన్ లీకీ గట్టు లీకీ గట్టు ఉండడానికి రీజన్స్ ఈ సీబో సీఫో ఇలాంటివి కొంతమందిలో ఈ సీబో సీఫో లేకపోయినా కూడా డైజెషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఈ హెచ్పి లేదు ఉన్నప్పుడు అవి మెల్లిగా లీకీ గట్టుకి దారి తీస్తుంటాయి సో మెయిన్ రూట్ కాజ్ లీకీ గట్ అయినప్పటికీ మనం వీటన్నిటిని ఫోకస్ చేసుకుని వీటి మీద వీటిని ఫిక్స్ అయ్యి అయ్యేలా చేస్తే అది ఏం చేస్తుంది మీ రొమిటాడ్ ఆర్థైటిస్కి సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి రొమిటాడ్ ఆర్థైటిస్తో బాధపడుతూ ఈ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఇలాంటివి తీసుకుని ఆర్ట్స్ ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో బాధపడింది ఏంటంటే ఆ వ్యక్తికి మనం సింపుల్గా ఏదైతే మెయిన్ రూట్ కాజ్లు ఉన్నాయో సీబోని ఫిక్స్ చేసి హెచ్పైడోని ఫిక్స్ చేసి ఏ స్టోక్ గ్రోత్ని ఫిక్స్ చేసి పారాసైడ్స్ని ఫిక్స్ చేస్తే ఇవి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇమీడియట్లీ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం ఆగిపోతుంది అప్పటికి ఇంకా లీకీ గట్ ఫీల్ అవ్వదు మనం ఏమేమి ఫిక్స్ చేస్తున్నాం లీకీ గట్కి రూట్ కాజ్ అయిన లీకీ గట్కి రావడానికి కారణమైన ఈ హెచ్పైలోది కానీ ఈ సీబో కానీ సీఫో కానీ పారాసైడ్స్ కానీ వీటన్నిటిని ఫిక్స్ చేస్తాం వీటిని ఫిక్స్ చేస్తే లీకీ గట్ ఫిక్స్ అవ్వడానికి టైం పట్టవచ్చు బట్ మీకు ఇమీడియట్లీ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవడం ఆగిపోతుంది దాంతో మీకు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆగిపోతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ మీకు రొమిటాయిడ్ ఆర్థైటిస్ అనేది లేనట్లే మీరు ఫీల్ అవుతారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించి సప్లిమెంట్స్ వాడుతుంటారు ఇంకోసో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండదు రొమిటాయిడ్ ఆర్థైటిస్ లక్షణాలు ఉండవు ఈ టైంలో మీరు మెల్లిగా ఎలగ్లోటమిన్ వాడుతూ ఇంకా కొన్ని సప్లిమెంట్స్ వాడుతూ మీ లీకీ గట్ని హీల్ చేస్తారు దీనికి టైం పడుతుంది లీకీ గట్ హీల్ అయ్యాక ఇంకా కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో బీపీసీ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వాడతారు లేదు మీకు చాలా దీని విషయంలో చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది కొంచెం రిస్క్ కూడా తీసుకోగలను కొంచెం నేను నన్ను నేను బాగా మానిటర్ చేసుకోగలను అనుకున్నప్పుడు కావాలంటే హార్మోన్స్ని కూడా యూజ్ చేసి మనం లీకీ గట్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు సో ఇలాగ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వీటిని యూజ్ చేసి మనం లీకీ గట్ని ఫిక్స్ చేసామంటే ఇంకా కంప్లీట్లీ మనం ఒమిటెడ్ ఆర్థరిటీస్ని రివర్స్ చేసినట్లే సో ఏదైతే ట్రెడిషనల్ వేలో రొమిటాడ్ ఆర్థరిటీస్ని రివర్స్ చేయలేము అని ఉందో అది యాక్చువల్లీ ఈ ఫంక్షనల్ మెడిసిన్లో మన రూట్ కాజ్ని ఫిక్స్ చేస్తే రూట్ కాజ్కి వల్ల వచ్చిన ఈ రొమిటాడ్ ఆర్థరిటీస్ ఒకటే కాదు అన్ని ఆర్టీమియన్ జబ్బులు కూడా రివర్స్ అవుతుంటాయి కానీ అన్ని ఆర్టీమియన్ జబ్బులు అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని జబ్బులకి డ్యామేజ్ ఆర్థరిటీ జరిగిపోయాక ఆ జరిగిపోయిన డ్యామేజ్ రివర్స్ చేయలేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉంది అది ఒక ఆర్టీమియన్ డిసీజ్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వచ్చాక మనం ఎన్ని విధాలుగా దాన్ని ఫిక్స్ చేసినా
ఈవెన్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో కూడా మీ బాగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ వెళ్ళి మీ జాయింట్స్ బోన్స్ మొత్తం వాటి స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయిపోయాక అప్పుడు ఒకవేళ ఈ రూట్ కాస్ ఫిక్స్ చేసి ఫిక్స్ చేసినా కూడా ఆర్థరీ చేంజ్ అయిపోయిన స్ట్రక్చర్ని మీరు వితౌట్ సర్జరీ బాగు చేయలేదు సో చెప్పాలంటే మీరు ఒక స్టేజ్ దాకా చాలా బాగా రివర్స్ చేయొచ్చు దా మేనేజ్ చేయొచ్చు అండ్ రివర్స్ కూడా చేయొచ్చు విత్ ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ మరీ మనం బాగు చేయలేని స్టేజ్కి వెళ్తే అది ఏ వైద్య విధానంలో కూడా వితౌట్ సర్జరీ దాన్ని రివర్స్ చేయలేదు ఈ విషయం గుర్తుంచుకోండి బట్ అట్లీస్ట్ ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ మెడిసిన్లో మనకి దీనికి సొల్యూషన్ ఉంది ఆ విషయం గుర్తుంచుకోండి దీనికి అసలు సొల్యూషన్ లేదు అని అంటారు ఇంగ్లీష్ డాక్టర్స్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సోన్ బాయ్